ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইব লেখা লাল বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের চ্যানেলে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে নোটিফিকেশন বেলটিতে প্রেস করে আমাদের সাথেই থাকুন হ্যালো एवरीवन রেসিপি বাই সৃষ্টির আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আম দিয়ে অনেক রকমের আচার তৈরি করা যায় তো আজকে আমি কোচি আম দিয়ে মানে যে আমটা এখনো ভালো করে আটি বাঁধিনি সেই আম দিয়ে একটি সহজ আমের আচারের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি সবার অনেক ভালো লাগবে আর সবার কাছে অনুরোধ করছি রেসিপিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন এবং দেখে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর আমার চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাথে সাথে নোটিফিকেশান বেলটিতেও ক্লিক করে রাখবেন তো চলুন দেখে ফেলি কিভাবে আচারটা তৈরি করছি এখানে আমি আচার তৈরির আগে মশলা একটা তৈরি করে নেব সেই সব মশলাগুলো সবার আগে আমি একটি তাওয়াতে গরম করে ব্লাইন্ডারে একটু গুঁড়ো করে নেব এখানে আমি নিয়েছি তেজপাতা কিছু শুকনো মরিচ তার সাথে আছে দারচিনি এবার নিয়ে নেব দুই টেবিল চামচের মতো ধনিয়া তার সাথে নিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচের মতো মৌরি আরও নিয়ে নেব পাঁচ ফোড়ন এক টেবিল চামচ আর নিয়ে নেব গোটা জিরা গোটা জিরাটাকেও আমি এক টেবিল চামচ নিয়েছি এখন এই মশলাগুলোকে হালকা করে ভেজে নিয়ে তারপরে ব্লাইন্ডারে গুঁড়ো করে নিতে হবে মশলাগুলোকে হালকা করে ভেজে নিতে হবে আবার বেশি পোড়ানো যাবে না তাহলে আচারের টেস্টটা একদমই থাকবে না মশলাগুলো ভাজতে ভাজতে একটা মজার সেন্ট আসবে তখনই বুঝে নিতে হবে মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখানে আম নিয়ে নিচ্ছি আর একটি কড়াই নিয়ে নিচ্ছি কড়াইয়ে আমি আমগুলোকে আগে হালকা সেদ্ধ করে নেব দিয়ে দেব এক কাপ পরিমাণ জল এক কাপ পরিমাণ জল দিয়ে দিয়ে হবে কারণ আমি যে পরিমাণ আম নিয়েছি আর এই আমগুলো বেশি শক্ত নয় আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম যে এখনও আমে আটি বাঁধিনি আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ হাফ চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দেব হলুদের গুঁড়া আর দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়া এবার খুব ভালো করে একটা হাতার সাহায্যে আমগুলোকে এই উপকরণগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে আমি কিন্তু জলের পরিমাণটা খুব একটা বেশি দেইনি আবার খুব কমও দেইনি একটু দেখে দিচ্ছি দেখুন আমের কত নিচে জল আর আম যেহেতু খুবই নরম তাই এই জলেই হয়ে যাবে খানিকক্ষণ জাল দিয়ে কিন্তু আমগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আর একটু জাল দিয়ে নিচ্ছি যেন এক্সট্রা যে জলটা আছে সেটা যেন শুকিয়ে যায় তাছাড়া কিন্তু আমগুলো বেশ নরম হয়ে গেছে আর একটুখানি হলুদ দেওয়ার কারণে এটা একটা মজার কালার এসছে তো আম কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এই কড়াইটাকে সরিয়ে ফেলছি আর একটা কড়াই নিয়ে নিচ্ছি আর নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সরষার তেল সরষার তেল দিয়ে আচার তৈরি করতে হয় এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি নিয়ে নিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর এক চা চামচ পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি আমি সরিষা বাটা আমি এখানে কালো সরিষা ব্যবহার করেছি আপনাদের কাছে সাদা বা কালো যে কোনো প্রকারে সরিষা হলেই হবে এবার এই দুটি উপকরণ তেলের সাথে একটুখানি ভেজে নেব যেন এর কাঁচা যে ভাবটা আছে সেটা যেন চলে যায় এই সময় আমার চুলার ফ্লেমের আঁচটা খুব বেশি থাকবে না হাই আর মিডিয়ামের একটু কম থাকবে আর পুরো আচারটা তৈরি করার সময় এক আঁচেই আচারটা তৈরি করতে হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো লবণ আর তার সাথে আমি দিয়ে দেব এক কাপ পরিমাণ আখের গুড় আচার তৈরিতে সাধারণত গুড়টাই ব্যবহার করা হয় কারণ গুড় ব্যবহার করলে আচারে একটা সুন্দর কালার আসে তবে আপনারা চাইলে চিনি ব্যবহার করতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনাদের টেস্টের ওপর এখন গুড়টাকেও খুব ভালো করে তেলের সাথে মিশিয়ে একটুখানি বলপাশা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপরে সেদ্ধ করে রাখা আমগুলোকে আমি গুড়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম
এবার খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে গুড়ের সাথে আমগুলোকে মিশিয়ে দিতে হবে আর চুলার আঁচটা কিন্তু একদমই বাড়ানো যাবে না হাই এবং মিডিয়ামের মাঝে মাঝে অবস্থায় থাকবে তৈরি করে রাখা মশলাগুলো এবার আমি আচারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেখে মনে হচ্ছে অনেক বেশি মশলা তবে না যতগুলো উপকরণ একসাথে করা হচ্ছে সবগুলোর ফ্লেভার এখানে আচারে অবশ্যই কাজে লাগবে আর এর কারণে মশলাটা একটু বেশি মনে হয় তবে সেটা কোনো ব্যাপার না আচার তৈরি করতে হলে মশলাটাই মেইন এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ বিট লবণ দিয়ে আবার খুব ভালো মতো নাড়াচাড়া করে নিতে হবে এবার আমি আচারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার আপনাদের বাসায় যদি ভিনেগার নাও থাকে কোনো সমস্যা নাই ভিনেগার না দিলেও চলবে তবে ভিনেগার দিলে একটা ভেলভেটি বা স্মুথনেস আসে আচারের মধ্যে সবগুলো উপকরণই কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে আচারের আর কোনো কিছুই দেওয়ার বাকি নেই এখন খুব আস্তে আস্তে জাল দিয়ে দিয়ে এটাকে শুকিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আচার থেকে তেল বের হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আচার ওই একই ফ্লেমে নাড়াচাড়া করে করে এটাকে শুকিয়ে নিতে হবে দেখুন আচারগুলো কিন্তু বেশ হয়ে এসেছে আর একটা স্টিকিনেস দেখা যাচ্ছে এবার আরও আমি কিছুক্ষণ জাল দিয়ে নেব তাহলে কিন্তু আমার আচারটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আজকের আমার আচারের রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো খুব সহজভাবে রেসিপিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর আমি বাসায় এভাবেই আচার তৈরি করি এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ হয় সবগুলো উপকরণ যদি আপনারা গুছিয়ে দেন তাহলে আপনাদেরও আচারটি অনেক অসাধারণ হবে এটা আমার বিশ্বাস কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমি ব্যবহার করেছি যেমন ভিনেগার এটা আপনাদের না দিলেও চলবে এটা পুরোপুরি অপশনাল তো আমার আজকের এই রেসিপিটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন আমার রেসিপিটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আর হ্যাঁ আপনারা যারা আমার আজকের রেসিপিটি প্রথম দেখছেন আর আমার চ্যানেলে আজকে প্রথম ঢুকেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইব লেখা লাল বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের চ্যানেলে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে নোটিফিকেশান বেল চিহ্নটিতে প্রেস করে আমাদের সাথেই থাকুন